வருவாய் திருச்சிற்றம்பலம் ஆன்மீகம் மிகையன்மர்கள் இங்கு திரளாக கலந்து கொண்டு சிவபெருமானின் பெருமைகளை பேசுவதை கேட்பதற்கு பெயர் பெற்றமைக்கு திருவருளை வணங்குகிறேன் இன்றைய தினம் ஸ்ரீ பிரசன்ன மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் அபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தொடர் சொற்பொழிவின் மூன்றாம் நாளாக இன்று காலை அண்ணன் கொத்தமங்கலம் அன்புடன் லேனா அவர்கள் சிந்தையில் சிவம் என்ற தலைப்பில் சிவ தொண்டர்களின் பெருமைகளை பேசுவதற்கு இங்கு நாம் அனைவரும் கூடியிருக்க திருவருள் நமக்கு அருள் பொருந்துள்ளது அண்ணன் அவர்கள் முதலில் நான் இந்த சொற்பொழிவுகளை ஏற்பாடு செய்யும் பொழுது எனக்கு அடிப்படையில் எப்படி ஏற்பாடு செய்வது என்று தெரியாமல் இருந்த போது நிறைய உத்திகளை தெரிவித்திருந்தார்கள் அது முதலே மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்காகவும் டிஜிட்டல் வழியாக நிறைய பேருக்கு இதனை சென்றடையும் வகையிலும் செய்வதற்கு நிறைய ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள் மேலும் இதனை ஒரு சிவ தொண்டாக ஏற்பாடு செய்து ஆன்மீக மெய்யன்பர்களுக்கு சிவனின் பெருமையை பேசி அதனை பலரும் கேட்டு சிவ வேள்வியாக இதனை நடத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம் சிவ பூஜை தவிர பல வகைகளில் சிவனை வழிபட நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியுள்ளார்கள் அதில் சிவ ஆலயங்களுக்கு செல்வதாக இருந்தாலும் சரி தீர்த்த தீர்த்தாடனம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி அது போக வேள்விகள் மந்திர உச்சாடனங்கள் தோத்திர பாமாலைகள் போன்ற பலவும் இருந்தாலும் நாம் சிவனின் பெருமையை பேசுவதும் கேட்பதும் அதில் உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அந்த வகையில் நாம் இதனை சாதாரண நாட்களில் செய்ய முடியாது இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் பொழுதே நாம் இத்தகைய ஏற்பாடுகளை செய்து மக்கள் பல பேருக்கும் சென்று சேரும்படி செய்ய முடியும் என்ற காரணத்தினால் இப்பொழுது நாம் இதனை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒலி ஒளிப்பதிவு செய்து பதிவேற்றம் செய்து அதிகப்படியான மக்களுக்கு சென்று சேரும் வகையில் ஏற்பாடும் செய்துள்ளோம் என்ற வகையிலும் நேரடியாக இங்கு வந்திருந்து கேட்பதற்கு நாம் அனைவருக்கும் சிவபெருமான் அருள் புரிந்தமைக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு அண்ணன் அவர்களை இப்பொழுது பேச அழைக்கிறேன் நன்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அன்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கு முறிய சான்றோர் பெருமக்களே எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் கைலாயநாதரின் திருவடிகளை எனது மனம் மெய் மொழிகளால் போற்றி பணிந்து இன்று மிகச்சிறப்பாக இந்த சொற்பொழிவு நிகழ்விற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ பிரசன்ன மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவிலின் விழா குழுவினர் அனைவருக்கும் திரு சிதம்பரம் செட்டியார் அவர்களுக்கும் இங்கே வருகை தந்து இந்த சொற்பொழிவு நிகழ்வினை செவிமடுத்து இறையருள் பெற வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மன மகிழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து கொண்டு எனது உரையை தொடங்குகின்றேன் சிந்தையில் சிவம் எனக்கு சிவபெருமான் வழங்கியிருக்கக்கூடிய தலைப்பு சிந்தையில் சிவம் தொண்டர்தம் பெருமை என் தலைப்பிற்குள் செல்வதற்கு முன்னால் ஒரு சில விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விடைகின்றேன் கடந்த வாரம் எங்கள் கொத்தமங்கலம் ஊரில் நடைபெற்ற ராசாத்தால் படைப்பு நிகழ்வு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அந்த படைப்பு நிகழ்வு நடைபெற்று நாங்கள் எல்லோரும் சென்னை திரும்பிய பிறகு எனக்கு கடந்த இரண்டு தினங்களாக உடல் நலம் சரியில்லை நேற்றைய தினம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐந்து டிகிரி காய்ச்சல் இன்றைய தினம் இங்கே வர முடியுமா என்ற ஒரு ஐயம் எழுந்தது எழுந்திருக்க முடியவில்லை உடல் முழுவதும் வழி இருமல் காய்ச்சல் என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை என் மனைவி சொன்னார்கள் மாமா எல்லாம் விதிப்படி நடக்கும் 
நீங்கள் கட்டாயம் போய் பேசுவீர்கள் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு அந்த நம்பிக்கையே வரவில்லை நான் சிவனிடம் வேண்டிக் கொண்டேன் ஈசனே உன்னை பற்றி நான் பேசப்போகிறேன் என்ன செய்வா என்று தெரியாது என்னை அழைத்து செல்ல வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு நம்ப மாட்டீர்கள் நேற்று எட்டு ஐம்பத்தைந்துக்கு இரவு எட்டு ஐம்பத்தைந்துக்கு எனக்கு ரயில் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் மாலை ஆறு மணிக்கு என்னுடைய மருத்துவர் குடும்ப நல மருத்துவர் என்னை அழைத்து லக்ஷ்மணன் இப்பொழுது உடம்பு எப்படி இருக்கிறது நான் சொன்னேன் இன்னும் காய்ச்சல் இறங்கவே இல்லை எப்படி நான் பயணப்படுகிறேன் என்று தெரியவில்லை ஐயா அவர் உடனே சொன்னார் உடனே புறப்பட்டு வா எங்கள் இல்லத்திற்கு அருகில் தான் இருக்கிற அந்த மருத்துவமனை சென்றேன் ஒரு ஊசி போட்டார் சில மருந்துகளையும் சேர்த்து எழுதி கொடுத்தார் உடனே இதை போட்டுக்கொள் சரியாகிவிடும் இரண்டு மணி நேரத்தில் அப்படியே பழைய நிலைக்கு காய்ச்சல் இருந்த இடமே தெரியவில்லை ஏழை முக்காலுக்கு நான் தயாராகிவிட்டேன் குளித்தேன் நம்ப முடியவில்லை சாறை சாறையாக எனக்கு கண்ணீர் கொட்டியது இந்த குரல் இல்லை நேற்று இறைவா சக்தி ஈசனுடைய சக்தி அப்பேற்பட்ட சக்தி நான் அவருக்கு எத்தனை நன்றி சொல்வது என் மனைவி சொன்னால் நான் சொன்னேனே எல்லாம் விதிப்படி நடக்கும் இன்று இங்கு நான் பேச வேண்டும் என்று என்றும் நீங்கள் அத்தனை பேரும் இதை செவிமடுக்க வேண்டும் என்றும் நேற்று முடிவானதல்ல சென்ற வாரம் முடிவானதல்ல என்றோ முடிவு செய்யப்பட்ட ஒன்று இன்று நான் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் கைலாயன் அதற்கு இந்த தருணத்திலே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் அத்தனை பேரும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்னென்றால் தொண்டர்களின் பெருமைகளை செவிமடுக்க வந்திருக்கின்றோம் இறைவனுக்கு நாம் துன்பம் செய்தால் தொண்டர்கள் பொறுத்து கொள்வார்கள் ஆனால் தொண்டருக்கு ஒரு துன்பம் என்றால் இறைவன் பொறுக்க மாட்டார் அதனுடைய வெளிப்பாடு அறச்சான்றுதான் இன்று நான் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன விதிப்படி நடக்கும் என்றுகிறார்களே சரி நடக்கட்டும் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸில் பயணப்பட்டு வருகிறேன் ஏசி கோச் எனக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்கார்ந்து ஒருத்தர் படுத்திருந்தார் அவர் சொன்னார் நான் வந்து டிக்கெட்டு புக் பண்ணும் பொழுது ப்ரிஃபரன்ஸ் கேட்பார்கள் இல்லையா டிக்கெட் புக் பண்ணும் போது ஆன்லைனில் அவர் கொஞ்சம் வயதானவர் அவர் சொன்னார் தம்பி நான் லோயர் பர்த் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் வந்து அப்பர் பர்த் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸில் கேட்டது லோயர் பர்த்து ஆனால் அவருக்கு அலாட் பண்ணியிருந்தது வந்து அப்பர் பர்த்து என்ன தம்பி இப்படி பண்ணுறாங்களே நான் சொன்னேன் இதுதான் விதி என்ன செய்கிறது நீங்கள் அப்பர் பர்த்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தா லோயர் பர்த் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் எல்லாம் தலை விதி தம்பி மறுபடியும் அங்கே விதி வந்து நின்றது எல்லாம் விதிப்படி தான் நடக்கும் எனக்கு ஒரு யோசனை என்னுடைய சொற்பொழிவு தொடங்குவதற்கு முன்னால் எல்லாம் விதிப்படி நடக்கும் விதியை வெல்ல முடியாதா ஒரு கேள்வி எனக்கு மனசுக்குள்ளே தோன்றியது பாரத தொடர் பாரதத்திலே தொடக்கம் விதி அதிலிருந்து நான் தொடங்கலாம் என்று நினைத்தேன் அர்ஜுனனுடைய பிள்ளையினுடைய 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 பிள்ளை ஜனமே ஜயன் ஜனமே ஜயன் அந்த அரசை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றான் யாரு அர்ஜுனனுடைய பிள்ளையினுடைய 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 பிள்ளை எத்தனை தலைமுறை வாருங்கள் அந்த ஜனமே ஜயன் மந்திரி சபையிலே தன்னுடைய சகாக்களுடன் கலந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது அந்த சபைக்குள்ளே வியாச முனிவர் வருகிறார் வியாச பகவான் உள்ளே வந்தவுடன் எல்லோரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு உரிய மரியாதையை செலுத்தி பாத பூஜை செய்து அவரை அமர வைத்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தி ஐயா வாருங்கள் அப்பொழுது ஜனமே ஜயன் ஒரு வினா தொடுக்கிறான் ஒரு ஐயத்தை கிளப்புகிறான் வியாச முனிவரிடம் ஐயா நீங்கள் முக்காலும் உணிந்த முக்காலும் அறிந்த முனிவர் ஒரு நிமிடம் தம்பி வியாச முனிவர் உள்ளே வருகிறார் அப்பொழுது அந்த ஜனமே ஜெயன் கேட்கிறார் ஐயா நீங்கள் 
முக்காலம் உணிந்த முனிவர் எனக்கு ஒரு ஐயம் என்னப்பா சொல்லு நீங்கள் நினைத்திருந்தால் இந்த பாரத போரை தடுத்திருக்கலாம் அல்லவா ஆமாம் தடுத்திருக்கலாம் ஏன் தடுக்கவில்லை தடுக்க முடியாது தம்பி ஏன் உங்களுக்குத்தான் இறந்த காலம் தெரியும் நிகழ்காலம் தெரியும் எதிர்காலம் தெரியும் நீங்கள் நினைத்திருந்தால் தடுத்திருக்கலாமே முடியாது ஏன் முடியாது நான் நினைத்திருந்தாலும் முடியாது சரி நீங்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டாம் துரியோதனர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் நீங்கள் சொல்வதை அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் தர்மனிடம் சொல்லியிருக்கலாமே கேட்க மாட்டார் சூதாட உட்காருகிற பொழுதாவது சொல்லியிருக்கலாமே இந்த சூதாட்டத்தினால் பல உயிர்கள் பல பல பேர் இறக்கப் போகிறார்களே அப்பொழுதாவது தடுத்திருக்கலாமே கேட்கிற மாட்டார்கள் நடந்திருக்கும் விடவே இல்லை இவன் கேள்வி மேலே கேள்வி தொடுத்து கொண்டே இருந்தான் இப்பொழுது வியாச முனிவருக்கு சற்று சினம் வந்தது இப்பொழுது என்ன என்ன கேட்கிறாய் இல்லை ஐயா நீங்கள் நினைத்திருந்தால் நாளை நடக்க போவதை இன்று தெரிந்தவர் தானே நீங்கள் தடுத்திருக்கலாமே இல்லை அப்பா அதுதான் விதி இப்ப என்னங்கிற இப்ப சொல்றேன் கேளு இன்றிலிருந்து பத்தாவது நாள் உனக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்க போகிறது முடிந்தால் தடுத்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விட்டார் இது தன்னால வாய கொடுத்து மாட்டிக்கிறது எல்லோரும் சொன்னார்கள் ஜனமே ஜெயனிடம் என்னப்பா நீ சும்மா இருந்திருக்கலாமே வெணைய விலை கொடுத்து வாங்கிட்டியே இவர் சொல்லிட்டார் இன்றிலிருந்து பத்து நாளில் உனக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்க போகிறது முடிந்தால் தடுத்துக்கொள் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் இவனும் அரசன் உடனே நாட்டில் உள்ள அத்தனை சிவாச்சாரியர்களை அத்தனை பேரை அழைத்தான் உங்கள் அறநூட்களிலும் சமய நூட்களிலும் படித்து இதற்கு என்ன பரிகாரம் என்று சொல்லுங்கள் பிரம்மகத்தி தோஷம்னா என்ன தெரியுமா அந்தனரை கொன்ற பாவம் ஒரு சுத்தமான அந்தனரை கொன்ற பாவம் பிரம்மகத்தி தோஷம் எல்லோ எல்லா அந்தனர்களையும் கூப்பிட்டு என்ன இதற்கு தீர்வு ஒரு மூ முதிர்ந்து அந்தனர் வந்து சொன்னார் ஒரு பெரிய யாகம் வளர்த்து பத்து நாட்கள் கண் விழித்திருந்து ஒரு யாகம் வளர்த்தால் பத்தாவது நாள் இந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் தீர்ந்துவிடும் அந்த யாகம் முடியும் பொழுது பிரம்மகத்தி தோஷம் நீங்கிவிடும் என்று சொல்லிவிட்டார் சரி உடனடியாக யாகம் தொடங்கியது மிகப்பெரிய யாகம் இந்த மண்டபம் அளவிற்கு இருக்கும் எல்லா சமித்துக்களும் வந்துவிட்டன அரசு அறிவிப்பு செய்தார் பிரம்மகத்தி தோஷம் தீர்ப்பதற்கு யாகம் வளர்க்க வேண்டும் யார் தலைமையில் யாகத்தை நடத்துவது ஒரு அந்தினர் கூட முன்வரவில்லை காரணம் ஒருவேளை யாகத்தில் பிழை நடந்துவிட்டால் அரச கோபத்திற்கு ஆளாகி விடுவோமே என்று பயம் ஒருத்தர் கூட முன்வரவில்லை அந்த ஊரிலே மிக ஏழ்மையான ஒரு அந்தனர் இருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் இந்த யாகத்தை நாம் நடத்தினால் அரசன் நல்ல பொருள் தருவானே நாம் போய் செய்வோம் என்று தெரிவிக்க உடனே அரசன் என்ன செய்தான் சரி அவரை வர சொல்லுங்கள் வந்தார் அவர் தலைமையிலே நூற்று கணக்கான அந்தனர்கள் யாகத்தை தொடங்கினார்கள் மிகப்பெரிய யாகம் வான் அளவிற்கு யாகம் வளர்ந்து நிற்கிறது எல்லா சமித்துகளும் வந்துவிட்டன யாகம் தொடங்கிவிட்டது இந்த மன்னன் ஜனவே ஜயன் அத்தனை மந்திரி சபாக்களையும் கூப்பிட்டு எல்லோரும் கவனமாக கேளுங்கள் ஒருவர் கூட உறங்கிவிடக்கூடாது எனக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் யாகம் தொடங்கியாச்சு அஞ்சு நாள் யாகம் முடிஞ்சிருச்சு அறவாசி பயம் முடிஞ்சு போச்சு ஜனவே ஜனுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துவிட்டது இன்னும் ஒரு ஐந்து நாள் பாக்கி இருக்குது பத்து நாள் யாகம் எட்டு நாள் முடிஞ்சிருச்சு படை தளபதிகளெல்லாம் கூப்பிட்டார் ஐயா என்ன பக்கத்திலே உட்காந்துக்கோ ஏன்னா நான் தான் அந்த நேரம் கொல்லணும் ஒருவேளை நான் கையெடுத்துட்டு போனால் கூட என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருங்க என்னை விட்டுறப்படாது ஒம்பது நாள் யாகம் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப தைரியம் வந்துருச்சு இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் தான் இருக்குது ஒரு படை தளபதி இதனுடைய தளபதியை கூப்பிட்டான் கூப்பிட்டு ஐயா நீ என் பக்கத்திலே நில் உஷாராக இரு ஏன்னா இன்னும் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் யாகம் முடிய போகுது அதுக்கப்புறம் நான் வியாச முனிவற்ற நான் கேட்டுக்கிறேன் விதியை வெல்ல முடியுமா இல்லையான்னு கேட்டியே இப்போ நான் வென்று காட்டுறேன் நான் சொல்கிறேன் இன்னும் கரெக்டாக ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்குது 
யாகம் முடிய போகுது இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஐயருக்கு இந்த ஒரு ஊரையே எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் இன்னும் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு ஜெகஜோதியாக ஏறியது எல்லாரும் அவளோட பார்த்துக்கிட்டு யாருமே தூங்கலை ஒருத்தர் கூட தூங்கலை எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பத்து வினாடி தான் இருக்கு ரொம்ப ஆவலோட இருக்காங்க இந்த படத்தளபதி எல்லாரும் இவர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க இன்னும் அஞ்சு வினாடி தான் இருக்கு எல்லாருக்கும் பட 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 படன்னு இருக்கு என்ன நடக்குமோ நடக்காதோ இப்போ உங்களுக்குலாம் இருக்கே பட படன்னு அந்த மாதிரி தான் அங்கேயும் இருந்துச்சு அஞ்சு வினாடி தான் இருக்கு இந்த ஜனமே ஜெயின் என்ன பண்ண இந்த ஐயரை பார்த்தேன் இந்த ஒம்பது நாள் ஒம்பது நாள் கண் விழிச்சு அந்த யாக தீ கணலில் வந்து கண் விழிச்சு யாக நடத்தினார் இல்லையா இந்த ஐயர் என்ன பண்ணார் கை அந்த சம்பத்துகளை போடுது யாகத்தில் வாய் மந்திரத்தை சொல்லுது கண் அப்படியே உறங்கிட்டார் இன்னும் அஞ்சு வினாடி தான் இருக்கு கண் உறங்கிட்டார் என்ன செய்யறதுல யாரையும் எழுப்ப முடியாது எழுப்பி அவரை தொட முடியாது ஏன்னா காப்பு கட்டியாச்சு அவருக்கு காப்பு கட்டினவரை தொடக்கூடாது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இன்னும் ஒரு வினாடி தான் இருக்கு முடிய போகுது யாகம் பக்கத்தில் இந்த ஜனமேஜன் பக்கத்தில் தர்ப்ப புல் இருந்துச்சு இந்த தர்ப்ப புல்லால் எடுத்து லேசாக அவர் முதுகில் அப்படி வச்சேன் ஐயரோட முதுகில் ஏன்னா தொடப்படாதுங்கிறதுக்காக ஒரு வினாடி அரை வினாடி தான் இருக்குது முடிய போகுது யாகம் அந்த முதுகில் அப்படி வச்சானோ இல்லையோ இவர் கண் விழிச்சு ஐயோ அப்படின்னு முழிச்சாரு அந்த யாகப்படத்தில் வந்து செத்து போனார் கடைசி ஒரு வினாடியில் இவனுக்கு பிரம்மகதி தோஷம் பிடித்து கொண்டது தலைமையில் கை வச்சு உட்காந்துட்டேன் விது விதிர்த்து போனான் இப்போ வியாச முனிவரை வேண்டி வரவழைத்தான் சுவாமி எங்கே இருக்கிறீர்கள் வாருங்கள் வந்தார் ஏன்பா நீ சொன்னியே தர்மன்ட்ட சொன்னா கேட்பான் அர்ஜுனன்ட்ட சொன்னா கேட்பான் இவ்வளோ சொன்னிய துரியோதனன்ட்ட சொன்னா கேட்பான்னு சொன்னியே இப்போ உனக்கு நடக்க போகிறத உன்னால் தடுக்க முடியலையே பார்த்தியா தடுக்க முடிஞ்சுதா விதியை சுவாமி என்னை மன்னிச்சுக்குங்க விதியை வெல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னப்பான்னு கேட்டார் அப்போ அவன் சொன்னான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலை சுவாமின்னா என்னப்பா நான் ஒன்றுமே பண்ணலை அரை வினாடி அவர் ஐயர் தூங்க போனார் நான் இந்த தர்ப்ப புல்லால் முதுகில் தான் வச்சேன் எழுப்புனேன் அதுக்கு போய் அவர் வந்து ஐயோன்னு குதிச்சிட்டாரு ஏன் அதுதான் எனக்கு புரியலை அப்படின்னு கேட்டான் வியாசமுனிவர் சொன்னார் அது ஒன்றும் இல்லைப்பா அந்த கடைசி அரை வினாடி நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தார் அது ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லை அதாவது கனவு உறக்கம் சொல்லுவாங்க சொப்பனம் சொப்பன உறக்கத்தில் இருந்ததுனால அவர் வந்து அந்த சொப்பனத்தில் ஒரு கனவு வந்துச்சு அவருக்கு என்னென்னா அந்த ஐயர் நடு காட்டில் போய் மாட்டிக்கிட்டாரு அந்த காட்டில் தன்னந்தனியாக இருந்தார் ஒரு சிங்கம் அது விரட்டிக்கிட்டு வந்துச்சு அவர் அடிக்க சிங்க விரட்டை இவர் ஓட சிங்க விரட்டை இவர் ஓட வேகமாக வந்து அந்த சிங்கம் ஓங்கி அந்த நிகத்தால் முதுகில் அடிக்க வந்தது அந்த நேரத்தில் தான்யா நீ கொண்டு போய் அந்த தற்பப்புள்ள வச்ச முதுகில் ஐயோ சிங்கம் தான் அடிச்சிருச்சுன்னு கத்தி கதறி குண்டத்தில் விழுந்து செத்து போனாரியா அப்படின்னு சொன்னாராம் தலைமேல கை வச்சு நின்னாராம் விதியை வெல்ல முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக வெல்ல முடியாது அது எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் இன்றைய சொற்பொழிவு நடக்க வேண்டும் என்று ஈசனுடைய ஆணை நான் இங்கே உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எத்தனை நன்றி சொல்ல வேண்டும் கடவுளுக்கு அடுத்தது ராயவரத்திற்கு வருகிறேன் என்று சொன்னவுடன் எனக்கு உள் மனதில் ஒரு அளவுலாவிய மகிழ்ச்சி ராயவரத்தில் எத்தனை சிறப்புகள் இருக்கிறது பார்த்தேன் அற்புதமான ஆன்மீக பூமி இது எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி என்னுடைய உரைக்குள்ளே செல்ல விரும்புகின்றேன் ராயவரத்தில் நான் ஒரு முறை கொத்தமங்கலம் சாய்பாபா திருக்கோயில் கும்பாபிஷேத்தப்போ வர்ணனை செய்தேன் அப்போது கொத்தமங்கலத்திலே திரும்புற திசையெல்லாம் திருக்கோயில்கள் இருக்கின்றன என்பதை நான் அறிவிப்பு செய்தேன் கொத்தமங்கலத்திலே திரும்புற திசையெல்லாம் திருக்கோயில்கள் 
அப்படி தானே அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இல்லை எங்கள் ஊரிலும் அத்தனை கோயில்கள் இருக்கின்ற என்று ராயவர மக்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அந்த திருக்கோயில்களை பற்றி நேற்று நான் ஒரு விவரம் கலெக்ட் பண்ணேன் குடைவரை கோயில் முத்துமாரியம்மன் கோவில் இத்தி மரத்து பிள்ளையார் கோவில் சிவன் கோவில் அதாவது மீனாட்சி பிரசன்ன மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சிவன் கோவில் பெருமாள் கோவில் மலைக்கொழுந்தீஸ்வரர் கோவில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் ஐயனார் கோயில் மகா கணபதி கோயில் லிங்கத்து ஊரணி சிவன் கோவில் செங்கீரை முன்னோடி கருப்பர் கோயில் செங்கீரை ஐயனார் கோயில் செங்கீரை செல்லியம்மன் கோயில் செங்கீரை பட்டன் கோயில் செங்கீரை அடைக்கலம் காத்தார் கோயில் செங்கீரை உலகி காயிலி கோயில் செங்கீரை சிவன் கோவில் செங்கீரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் கோட்டை கரைமுனி கோயில் மாவடி கருப்பர் கோயில் சோனைய கருப்பர் கோயில் உய்யவந்த அம்மன் கோயில் வெளத்துடை ஐயனார் கோயில் செங்கிடை கருப்பர் கருப்பர் செங்கிடாய் கருப்பர் கோயில் பட்டவன் கோயில் கல்லிய நாச்சியம்மன் கோவில் காட மூர்த்தி ஐயனார் கோயில் குளவாய் கருப்பர் கோயில் பொன்னி காளியம்மன் கோவில் உலகம் காத்த விநாயகர் கோயில் உமையாம்பிகை கோயில் கழுத்தெருப்பான் காளி கோயில் ஆயிங்குடி ஐயனார் கோவில் எத்தனை கோயில் ஐயா உங்கள் அத்தனை பேருடைய திருவடிகளையும் தலைவணைத்து வணங்குகின்றேன் ஆன்மீக பூமியில் இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவதற்கு நான் எத்தனை தவம் செய்திருக்க வேண்டும் இந்த குடமுழுக்கு விழா காண இருக்கின்ற அருள்மிகு பிரசன்ன மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் அந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கும் நகரத்தார் பெருமக்களுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு என்ன தெரியுமா நம்ம குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் மீனாட்சின்னு பேர் வச்சிருப்போம் சுந்தரன்னு பேர் வச்சிருப்போம் சுந்தரேஸ்வரரும் பெரும்பாலும் மதுரையை ஆளக்கூடியவள் மீனாட்சி நம்ம கையெழுத்து போடும்போது லெட்டரில் ஸ்ரீ மீனாட்சி துணைன்னு போடுவோம் மேலே ஊனா சிவமயம் போடுவோம் கீழே மீனாட்சி துணைன்னு போடுவோம் வேணும் மீனாட்சி துணை என்னுடைய தலைப்பு சிந்தையில் சிவம் தொண்டர்தம் பெருமை சிந்தையில் சிவத்தை வைத்து முந்தை வினை தீர முக்கன் முதல்வனின் திருவடிகளை வணங்கி இந்த சொற்பொழிவின் உட்கருத்துக்குள் நுழைகின்றோம் தொண்டர்தம் பெருமையில் சேக்கிலார் பெருமான் அறுபத்தி மூணு அடியார்களை பாடினார் ஒருவேளை சேக்கிலார் பெருமான் சிதம்பரத்திற்கு செல்லாமல் அந்த கதை உங்களுக்கு தொடக்கம் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு தொடக்கத்திற்காக சொல்கின்றேன் அனபாய சோழனுடைய அமைச்சரவையிலே முதலமைச்சராக இருந்தார் அனுபாய சோழன் இன்ப நூலை படித்துக் கொண்டிருந்தார் அரசன் எவ்வளியோ மக்கள் அவ்வளி ஒரு அமைச்சர் வந்து சொன்னார் முதலமைச்சரிடம் ஐயா நமதுடைய மக்கள் அத்தனை பேரும் அறவழியிலிருந்து பிழகிச் செல்கின்றார்கள் காரணம் மன்னன் இன்பு நூலை படிக்கின்றான் மக்களும் இன்பு நூலை படித்து அறவழியிலிருந்து பிழகின்றார்கள் என்ன செய்வது முதலமைச்சர் யாரு சேக்கிலார் பெருமான் நேர மன்னனிடம் சென்றார் அரசே நீங்கள் செய்வது தவறு என்ன நீங்கள் இன்ப நூலை படிப்பதால் மக்களும் இன்ப நூலை படிக்கிறார்கள் நீங்கள் செய்வது தவறு சரி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அற அறச்செய்திகளை சொல்லுகின்ற அற நூல்களை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றான் சரி என்ன செய்வது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அற நூல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பாடல் பத்து பாடல்களை தொண்டர்தம் பெருமை எழுதி வைத்திருக்கிறார் அதை பாடுங்கள் ஆனால் அது காவிய வடிவில் இல்லை செய்யுளாக இருக்கிறது என்ன செய்வது மன்னன் சொன்னான் அரசே அந்த அரசன் சொல்கிறான் முதலமைச்சரிடம் முதலமைச்சரே நீங்களே அந்த காவியத்தை எழுதி கொடுங்கள் என்று சொல்கின்றான் அடியார்களுடைய கதையை நான் எழுதுவதா எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் நமது காவியங்கள் இரண்டு பெரிய தத்துவங்களை சொன்னது ஒன்று விண்ணிருந்த கடவுளை மண்ணிற்கு கொண்டு வந்த கதை விண்ணிருந்த கடவுள்களை மண்ணிற்கு கொண்டு வந்தது மகாபாரதம் ராமாயணம் பெரிய புராணம் மண்ணிலிருந்த மனிதர்களை இறைவர்களாக்கி பார்த்தது கடவுள்கள் மனிதர்களாக வருவது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க மனிதர்கள் கடவுளாகிறது இருக்கு இல்லையா எப்பேற்பட்ட தன்மை வேண்டும் 
அந்த அறுபத்தி மூணு அடியார்களை நான் பாடுவதா எப்படி முடியும் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் மன்னன் சொன்னான் எப்போது நீ முடியாது என்று சொல்கிறாயோ அப்பொழுதுதான் உனக்கு அந்த தகுதி உண்டு எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் என்னால் முடியும் என்று சொல்கிறவன் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது எப்படி ஒரு நுட்பம் பாருங்கள் உன்னால் முடியாது என்று சொன்னாயோ அன்று நீ நிச்சயமாக செய்ய முடியும் நீதான் அதை எழுத வேண்டும் உடனே சேக்கிழார் பெருமான் என்ன செய்தார் முதலமைச்சர் பதவியை துறந்து விட்டு நேராக சிதம்பரத்திற்கு சென்றார் சிதம்பரத்துக்கு சென்று நடராஜ பெருமானின் திருவடிகளில் சரணடைந்து விட்டார் எதற்கு சொல்ல வந்தேன் ஒருவேளை சேக்கிழார் பெருமான் சிதம்பரத்திற்கு செல்லாமல் ராயவரத்திற்கு வந்திருந்தால் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தேன் சிதம்பரத்துக்கு சென்றார் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களின் அடியார்களின் கதை எழுதினார் ஒருவேளை சிதம்பரத்திற்கு செல்லாமல் ராயவரத்திற்கு வந்திருந்தால் இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களின் அடியார்களின் கதை எழுதியிருப்பார் வேணா மூணா விட்டு குடும்பத்தார் இருநூறு புள்ளிகள் அத்தனை பேரும் சிவனடியார்களாக என் கண்ணுக்கு படுகிறார்கள் சிவத்தை சிந்தையில் ஏற்றி முந்தை வினை தீர முக்கன் முதல்வனின் பிரசன்ன மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரின் திருக்குடமுழுக்கு விழாவை உலகம் போற்றும் அளவிற்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே அத்தனை பேரும் அறியார் பெருமக்களே சேக்கிழார் பெருமானுக்கு இது தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று நான் வருத்தப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட சேக்கிழார் பெருமான் அறுபத்தி மூணு அடியார்களை பாடினார் சரி எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருடத்துக்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் மீனாட்சி சுந்தரவருக்கும் சுந்தரேஸ்வரருக்கும் நகரத்தாருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை என்று சொன்னேனே நம் நகரத்தாரில் சிந்தையில் சிவத்தை ஏற்றி அடியார் பெருமையில் அடியார் தளத்தில் இருந்த ஒரு நகரத்தாரின் தொண்டரின் கதையோடு நான் என் உரையை தொடங்குகின்றேன் மதுரை மீனாட்சி ஆளுகின்ற ஊர் மதுரை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறாவது வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு என்னுடைய ஞாபகத்திற்கு சரியாக இருக்கும் என்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து எழுபது மதுரை நகரம் ஒரு நம் நகரத்தார் மதுரையை வளம் வருகிறார் மதுரை கோயில் இடிஞ்சு போயிருக்கு பாலடைஞ்ச மண்டபம் கோபுரத்தை பார்த்தா அப்படி ஒரு பாலடைஞ்ச மண்டபம் மழை பெஞ்சா தண்ணி கருவறைக்குள்ளே போய் நிற்கும் குரங்கு கூட்டம் பூச்சிகள் அவ்வளவு அவ்வளவு பாலடைஞ்ச கோயில் அப்படி இருந்தது அந்த நகரத்தார் சுற்றி வருகிறார் சிந்தை முழுக்க சிவத்தை வைத்திருந்தவர் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை சபதிகளை அழைத்தார் ஐயா இந்த திருக்கோயிலை திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்ன செய்வது எவ்வளவு செலவாகும் எல்லா சபதிகளும் வந்தார்கள் வரவு பட்டியலை போட்டு கொடுத்தார்கள் சரி எப்பொழுது பணியை தொடங்கலாம் சொல்லுங்கள் சபதிகள் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்க அந்த நமது செட்டியார் நகரத்தார் கேட்டார் ஒருத்தர் கூட நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் இந்த பணியை தொடங்க மாட்டோம் ஏ என்ன விஷயம் எதுக்காக தொடங்க மாட்டீங்க இல்லையா இந்த கோபுரத்தின் மேலே கால் வைத்து ஏறினால் எட்டு நாட்களில் கதை முடிந்துவிடும் என்ன கோபுர பணி முடிஞ்சிருமா இல்லை ஏறவரோட கதை முடிஞ்சிடும் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் ஒருவர் கூட தயாராக இல்லை இவர் செட்டியார் சொன்னார் அப்படியா அப்போ ஒன்று செய்யலாம் முதல் செங்கலை நான் எடுத்து வைக்கிறேன் எட்டு நாட்கள் நான் உயிரோடு இருந்தால் நீ பணி தொடர்கிறாயா சரி அப்படியே செய்வோம் தேதி குறிக்கப்பட்டது செங்கல் எடுத்துட்டு வந்தார்கள் பூஜையெல்லாம் நடத்தினார்கள் அந்த செட்டியார் கையில் கொடுத்து ஐயா மேலே கொண்டு போய் கோபுரத்தில் முதல் செங்கலை வைங்க செட்டியார் மேலே போனார் போய் செங்கலை வச்சார் சாமி கும்பிட்டார் ஊதி அள்ளி பூசினார் சந்தனத்தை பூசினார் மீனாட்சி தாயே நீ தான் பொறுப்பு நடக்கணும் இருந்தால் நடக்கட்டும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு இறங்கிட்டார் எல்லாருக்கும் ஒரே பயம் வீட்டுக்கு போயிட்டார் எட்டு நாள் வெயிட் பண்ணுவோம் எப்படி நடக்குதோ நடக்கட்டும் என்ன செஞ்சாங்க தினந்தோறும் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஆறு மணிக்கு கோயிலுக்கு வரக்கூடிய செட்டியார் எட்டாவது நாள் வரலை வீடு கதவும் துறக்கலை ஊர் மக்கள் எல்லாம் பயம் என்ன ஆச்சோ தெரியல சபதி எல்லாம் சொன்னாங்க அன்னைக்கே சொன்னோம்யா செட்டியார் கேட்க மாட்டோம்ட்டாரு 
படித்து படித்து சொன்னோமே நம்மெல்லாம் அனுபவம் இல்லாமையா சொன்னோம் இவர் கேட்கலையே வீட்டு வாசலில் ஒரே கூட்டம் மணி ஆறாச்சு ஏழாச்சு செட்டியார் வீட்டு கதவு திறக்கலை என்ன செய்கிறது சரி ஊருக்கெல்லாம் போய் சொல்லுங்கப்பா என்னமோ நடந்து போச்சு ஏன்னா தெரியுமில்ல இவங்களுக்கு இவங்க தான் சொல்லிட்டாங்கல்ல கதை முடிஞ்சு போயிருன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல இவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க கதை முடிஞ்சு போச்சு ஊருக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சு எல்லாரும் வந்தாச்சு எட்டு மணி வீட்டு கதவு திறந்துச்சு சந்தனம் விபூதி குங்குமம் செவ்வாது மன மணக்க செட்டியார் ஜாம் ஜாம்னு இறங்கி நடந்து வந்தார் எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் வந்தாரா இந்த ஸ்தபதி கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தன் சொன்னேன் டே கால் இருக்கான்னு பாடுறா ஏன்னா இவங்க முடிவே பண்ணிவிட்டாங்களே கால் இருக்கான்னு பாடுறான்ன ஏண்டான்ன இல்லடா ஒருவேளை அதான் இருக்குமோ இது அவர் செட்டியார் கேட்டார் யார்டா அவன் இங்கே வா நல்லா நடக்கிறேன் பாரு கை இருக்கு கால் இருக்கு அப்படின்னாரு வேலையை தொடங்கினாங்க ஒரு வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாட்கள் கோபுர பணி நடந்தது வெகு விமர்சையாக நடந்தது நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடி உயரம் வடக்கு கோபுரம் இன்னைக்கு நம்ம மதுரையில் கும்பிடுறமே நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடி வெகு விமர்சையாக அற்புதமாக கட்டினார் ஒரு பைசா கூட கடன் வாங்கலைங்க நன்கொடை வாங்கலை யார்ட்டையும் கைமாற்று வாங்கலை சொந்த பணம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தெட்டாவது வருடம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு லட்சம் சொந்த பணத்தை போட்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடி உயரம் உள்ள கோபுரத்தை கட்டி முடித்தார் கும்பாவசகம் வைக்கணும் இருந்த காசு எல்லாம் செலவாயிருச்சு என்ன செய்ய கையில் காசு இல்லை கணக்கு பிள்ளைய கேட்டார் கணக்கு பிள்ளை சொன்னார் ஐயா நம்மள்ட்ட கடன் வாங்கிட்டு போயிருக்கேன் ஒருத்தன் அவன்கிட்ட போய் அந்த பணத்தை வசூல் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் சரி வாடா போகலாம் வண்டி கட்டிக்கிட்டு வண்டிக்காரே கணக்க பிள்ளை செட்டியார் மூணு பேரும் போகிறாங்க போனால் அது தூத்துக்குடி பக்கத்தில் ஒரு ஊர் மதுரையிலேருந்து தூத்துக்குடி போயாச்சு இவர் செட்டியார் தினந்தோறும் என்ன பண்ணுவார்னா மீனாட்சி அம்மனை கும்பிட்டுட்டு ராயட்ச கடைசி கால பூஜை இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடுவார் அந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இந்த கடைசி கால பூஜைக்கு மூக்குத்தி பூசைன்னு பேர் மூக்குத்தி அம்மன் பூசைன்னு பேர் அதை பார்த்துட்டு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுறத படுப்பார் இவர் வெளியூர் கிளம்பி போயிட்டாரா அன்னைக்கு அவருக்கு அந்த மூக்குத்தி பூசை கிடைக்கல ஐயோ இன்னைக்கு மீனாட்சிக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியலையே பூசை பண்ணாங்களா படைச்சாங்களா இவருக்கு அதே நினப்பு தூத்துக்குடி போயாச்சு சாயந்தரி ஒரு ஏழு மணி ஆச்சு அங்கே போனால் அந்த கடன் வாங்கினவே ஊரில் இல்லை என்ன செய்ய திரும்பி வரணும் செட்டியார் சொன்னார் சரி இந்த மடத்தில் படுத்துருப்போம் காலையில் பார்த்து வாங்கிக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு நைட்டு படுத்துட்டா ராத்திரி அந்த மடத்தில் படுத்துட்டா செட்டியார் உள்ளே படுத்திருக்கார் வண்டிக்காரனும் கனகபலையின்னு வண்டியில் படுத்திருக்காங்க ஒரு நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து எழுப்புகிறார் செட்டியாரை ஐயா ஐயா ஒரு பாப்பா பாவாடை கட்டியிருக்கு சட்டை போட்டிருக்கு தாம்பூல தட்டு ஐயா ஒழிச்சு பார்த்தா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஐயா சாப்பிடாமல் படுத்திருக்கீங்களே இந்த அங்கே பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கேன் எந்திரிச்சு பார்த்தார் கிள்ளி பார்த்தார் ஆமாம் நினப்புதேன் கண்ணை மூடினார் இல்லை கண்ணை திறந்தார் பாப்பா நிற்கிது அப்போ உண்மை தான் வாங்கினார் கையில் வாங்கி வாங்கின ஒன்று அந்த பிள்ளை மறைஞ்சி போச்சு வந்தது யார் மீனாட்சி தாய் பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக வண்டிக்காரன்ட்ட போனார் ஐயா எந்திரி இந்தா பிரசாதம் வந்திருக்கு கணக்கு பிள்ளைட்ட கொடுத்தார் கணக்கு பிள்ளை சொன்னார் வந்தது யாரோ அவருக்கு வேண்டியவர் கணக்கு பிள்ளை சொன்னார் பிரசாதம் கொடுத்தது கணக்கு பிள்ளை சொல்கிறாரு செட்டியாருக்கு வேண்டியவங்க நமக்கெல்லாம் வேண்டியது யார் மீனாட்சி அம்மன் தானே சாப்பிட்டாங்க இவரும் சாப்பிட்டார் மறுநாள் காலையில் விடிஞ்சிது வண்டிக்காரனை கூப்பிட்டார் கட்டுறா வண்டியை மதுரைக்கு ஐயா க வசூல் பண்ணணுமே அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் வா கிளம்பிட்டாங்க நேராக மதுரைக்கு வந்தாச்சு மதுரைக்கு வந்தால் வந்து வண்டியை விட்டு இறங்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தூணில் ஒரு பாப்பாவை கட்டி வச்சு அடிக்கிறாங்க பாப்பா கட்டி வச்சு அடிக்கிறாங்க இறங்கி ஓடி வர்றாரு என்னையா என்ன நடந்தது அந்த கோயில் நிர்வாகத்தார் என்ன நடந்துச்சு இல்லை இங்கே ஒரு தாம்பள தட்டு இருந்துச்சு அதை காணும் ஐயா கொஞ்சம் இருங்க இந்த இதுவாக பாருங்க அப்படின்னு கொண்டாந்து கொடுத்தா செட்டியார் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு 
இவங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஐயா இங்கே நேற்று காணாமல் போச்சு நீங்கள் தூத்துக்குடியில் இருந்தீங்களே எப்படி உங்கள்கிட்ட இந்த தட்டு வந்துச்சு நடந்ததெல்லாம் சொன்னார் மீனாட்சி தாய் நான் எங்கே போனாலும் கூடவே வந்துடுறா தட்டை கொடுத்தார் அந்த பாப்பாவை அவுத்து விட்டாங்க நேர மீனாட்சிகிட்ட போனார் போய் சொன்னார் தாயே இந்த நொடி பொழுதிலிருந்து மதுரையை விட்டு தாண்ட மாட்டேன் இது சத்தியம் உன் மண்ணை விட்டு தாண்ட மாட்டேன் இது சத்தியம் சத்தியம் பண்ணிட்டார் அந்த செட்டியார் யார் தெரியுமா அமராதிபுதூர் வைநாகரம் நாகப்ப செட்டியார் வைநாகரம் நாகப்ப செட்டியார் அவர் இந்த நேரத்தில் நம்ம நினச்சி கும்பிடணும் அவர் அவருடைய திருவடிகளுக்கு வணக்கம் செலுத்தணும் நம்ம இன்னைக்கு மதுரையை கும்பிடுறமே எப்பேற்பட்ட ஒரு திருப்பணி வைநாகரம் நாகப்ப செட்டியார் மதுரையை விட்டு தாண்ட மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டார் ஒரு வாரம் அவங்க மனைவி இறந்துட்டா அமராது புதூரில் அவங்க மனைவி இறந்த செய்தி மனைவி இறந்ததுக்கு போகணுமா வேண்டாமா ஆனால் இங்கே சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரே நேர போனார் தாயே நான் போக மாட்டேன் என் சார்பில் நீ போய் என்னென்ன செய்யணுமோ செய் பார்த்தா அந்த நாள் இவர் உருவத்தில் மீனாட்சி தாய் போய் இறுதி கடனை முடித்து கொண்டு வந்தாலாம் எப்பேற்பட்ட சக்தி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டு பிரசன்னம் என்றால் இங்கே எழுந்தருளி எல்லோருக்கும் அருள் பாலிப்பது என்று அர்த்தம் ராயவரத்திலே எழுந்தருளி உலகம் செழிப்பதற்காக அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் அடியேன் திருப்பாதம் பட்டதற்கு நான் எம்பெருமானுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அண்ணனவர்களுக்கும் செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருடைய திருப்பாதங்களையும் தொட்டு வணங்கி மகிழ்கின்றேன் அடுத்தது ஒரு மூணு நாலு செய்தியை மட்டும் சொல்லுகின்றேன் ஒரு அரசவை அந்த அரசுக்கு கருவுற்றிருக்கின்றாள் குழந்தை பிறக்க போகிறது பத்து மாத கர்ப்பிணி பத்து மாத கர்ப்பிணி இன்னும் சில நொடிகளில் சில வினாடிகளில் குழந்தை பிறக்க போகிறது என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை அப்பொழுது அந்த அரசவையில் உள்ள அந்த அந்தனர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா ஜோதிடர்கள் எல்லோரும் வரவழைத்து கேட்டார்கள் பிறக்க போகும் குழந்தை நேரம் எப்படி இருக்கிறது குறித்து கொடுங்க அந்த காலத்தில் உண்டு அரசவையில் ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ பிறந்தால் அந்த குழந்தை பிறக்கிற நேரம் எப்படி இருக்கும் என்று குறித்து வாங்குவார்கள் பிரசன்னம் வாங்குவது அப்படி கேட்கிற பொழுது அந்த ஜோதிடர்களாம் வந்து சொன்னார்கள் ஒரு புதிய ஜோதிடர் வந்து சொன்னார் இந்த பிறக்க போகும் குழந்தை ஒரு நாளிகை கழித்து பிறந்தால் ஒரு நாளிகை கழித்து பிறந்தால் அந்த குழந்தையால் இந்த நாடு நலம் பெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த செய்தி அந்த அரசுக்கு போய் கிடைத்தது உடனே என்ன செய்தால் ஆஹா என் குழந்தை பிறந்து இந்த நாடு செழிக்குமா ஐயோ நான் இந்த வயிற்று வழியோடு இருக்கிறேனே பிரசவ வழியை நிறுத்த முடியுங்களா பிரசவ வழி ஆண்களால் பொறுத்துக்கவே முடியாது பாருங்க வழிகளிலே ராஜ வழி என்று சொல்லக்கூடியது இன்னும் ஒரு நாளிகை இருக்கிறது என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை தோழிகளை எல்லாம் வரவழைத்தால் சீக்கிரம் வாருங்கள் குழந்தையை ஒரு நாளியை கழித்து பிறக்க வேண்டும் வழி துடி துடிக்கிறாள் என்ன செய்தால் தெரியுமா தோழிகளை எல்லாம் வரவழைத்து எல்லோரிடம் சொன்னால் என் கால்கள் இரண்டையும் கட்டி தலைகளை கட்டி என்னை தொங்க விடுங்கள் என்றால் கால் அகன்றிருந்தால் தானே குழந்தை பிறக்கும் என் கால்கள் இரண்டையும் கட்டி தலைகளை தொங்க விடுங்கள் என்றால் தொங்க விட்டார்கள் ஒரு நாளிகை கழித்து கீழே இறக்கினார்கள் குழந்தை பிறந்தது தாய் இறந்து விட்டாள் அந்த குழந்தைக்கு தலைகீழ கட்டி தொங்க விட்டிருந்ததால் கண்கள் இரண்டும் சிவந்து விட்டன சிவந்து விட்டன அந்த குழந்தை பெயர் என்ன தெரியுமா செங்கச்சோழன் கோச்செங்கச்சோழன் எழுபத்தி ஆறு மாட கோயில்களை கட்டி சிறப்பித்தான் என்கிறது கதை ஒரு நாட்டினுடைய நலனுக்காக தன் பிரசவலியையும் துச்சமன மதித்து தூக்கி எறிந்தாலே இந்த நாடு நலம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக 
இந்த நாட்டிலே நாம் பிறந்ததற்காக நாம் மெய்சிலிருக்க வேண்டாமா எப்பேற்பட்ட தியாகம் இந்த கதைகள் எல்லாம் ஏதோ வானத்தில் இருந்து வந்தவை அல்ல நம் மனிதர்களோடு மனிதர்களாக இருந்த கதை அல்லவா சைவமாக பிறந்தவர்களும் நாம் சைவ சமயத்திலே பிறந்தோம் என்பதற்காக நாம் எல்லாம் இறைவனுக்கு எத்தனை நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஒரு நாடு நலம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய பிரசவலியை தூக்கி எறிந்து விட்டு தலையில கட்டி தொங்க விட்டிருந்தாலே எப்பேற்பட்ட தியாகம் அது இப்படி ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம கதையில அடுத்த ஒருத்தர் ஒருத்தர் மன்னனாகணும் மாலை யானை வந்து மாலை போட்டுருச்சு நீ தான் அரசாகணும் நான் கதை விரிவு சொல்லவில்லை சுருக்கத்தை சொல்றேன் நீ தான் அரசனாகணும் அப்பா நாட்டுக்கு அரசனாகணும் இவர் மாட்டேன்ட்டார் சிவபெருமானே வந்துட்டார் ஏன் மா அரசனாக மாட்டேங்கிறாய் இல்லை ஆக முடியாது ஏன் பயமா இல்லை உனக்கு அரசாலும் ஆளுமை தரன் இல்லையா அப்படி இல்லை உனக்கு என்ன பயம் இல்லை நான் ஆக முடியாது ஏன்னாப்பா எதுக்கு அரசனாகணும்னா சாதாரண வழியா என்னென்ன மூலம் பண்ணுவோமே நீ ஏன் அரசனாக மாட்டாய் அவன் சொன்னான் இந்த பூமிக்கு நான் அரசனாக வேண்டும் என்றால் இந்த பூமியிலே வாழக்கூடிய மனிதர்களுடைய பேசக்கூடிய மொழி மட்டும்தான் எனக்கு கேட்கும் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்கள் பேசக்கூடிய மொழி மட்டும்தான் எனக்கு கேட்கும் ஐந்தறிவு நாலறிவு மூன்றறிவு இரண்டறிவு ஓரறிவு படித்த தாவரம் பேசக்கூடிய மொழிகளும் குறைகளும் எனக்கு கேட்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் அரசனாவேன் அத்தனை பேர்களுடைய குறைகளையும் நான் தீர்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் நான் அரசனாவேன் எந்த லெவல்ல சிந்திச்சிருக்கிறார் பார்த்தீங்களா எந்த லெவல்ல சிந்திச்சிருக்கிறார்கள் எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்ந்த பூமி சிவபெருமான் சொன்னார் சரி அப்படி ஆகட்டும் நீ அதே மாதிரி அரசனாவாய் அவருக்கு பேர் களரற்றெறிவார் நாயனார்னு பேர் எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்ந்த பூமி அல்லவா அரசனானார் இப்படி ஒருத்தர் நம்ம கதையில் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் நம்மளோடு வாழ்ந்த மனிதர்கள் அல்லவா ஒரு மனிதன் மனிதன் மேல் அக்கறை செலுத்தினான் மனிதன் தாவரத்தின் மேல் அக்கறை செலுத்தினான் ஏன் மனிதன் விலங்கின் மேல் அக்கறை செலுத்தினான் அப்பேற்பட்ட பூமியிலே நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அல்லவா சமயத்திலே பிறந்திருக்கிறோம் அல்லவா சைவ சமயத்திற்கென்று எப்பேற்பட்ட பாரம்பரியம் உண்டு ஒரு நாட்டினுடைய அரசன் தன்னுடைய மகன் அந்த அரசனுடைய மகன் நகர் வளம் வர வேண்டும் அப்பா அவன் இளவரசன் அவன் சொல்கிறான் அப்பா நான் இந்த நகரை வளம் வருகிறேன் நாட்டு மக்களுடைய நலனத்தை நான் காக்க வேண்டும் சென்று வருகிறேன் சரி சென்று வா எப்படி தேர் மேல் ஏறி அந்த தேர் எப்படி இருக்காம் பதினாறு அடி நீளம் மணிகள் பூட்டி இருக்கின்றன நகர் வளம் வருகிறார் படைகள் சூழ நகரை வளம் வருகிறார் இப்ப மாதிரி இல்ல நகர் வளம் வருவதற்கென்று தனி வீதி உண்டு அரசுலாம் தெரு எங்கே திருவாரூரில் திருவாரூரிலே மனுநீதி கண்ட சோழன் எப்பேற்பட்ட அரசன் அந்த நாட்டினுடைய நகர் வளம் வருவதற்காக மன்னனுடைய மகன் தேரில் ஏறி வளம் வருகிறான் படைகள் சூழ வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது சிவபெருமானுடைய விளையாட்டை பாருங்க அந்த ஆள் விளையாடுறதுல பெரிய ஆளுங்க பெரிய ஆள் சோதிப்பார் ஆனால் கைவிட மாட்டார் சோதிப்பார் கைவிட மாட்டார் இப்போ எப்படி சோதனை பண்ணுறார் பாருங்க அந்த மகன் தேரேறி வருகிறார் அரசுலான் தெருவிலே அப்பொழுது அந்த தேர் வந்து கொண்டிருக்கிறது படைகள் சூழ வருகிறார் ஒரு பசுங் கன்று ஒன்று ன்று துல் எங்கிருந்து வந்ததென்றே தெரியவில்லை துள்ளி கொதித்து ஓடி வந்து பின் சக்கரத்திலே விழுந்து இறந்து விடுகிறது பாருங்க முன் சக்கரத்தில் விழுந்தா ஓட்டுநர் மேல தப்பு விதி இல்ல போக்குவரத்து விதி பின் சக்கரத்தில் விழுந்தா விழுந்தவை மேல தப்பு இந்த பசுங் கன்று என்ன செய்தது துள்ளி குதித்து ஓடி வந்து பின்னால உள்ள சக்கரத்தில் விழுந்து இறந்து போச்சு 
மண் சக்க தேரை நிறுத்திட்டாங்க மன்னன் இளவரசன் கீழே இறங்கினான் ஐயோ என் தந்தைக்கு மிகப்பெரிய பிழையை செய்து விட்டேனே அவர் அறத்தை காக்கக்கூடியவராச்சே தர்மத்தின் தலைவன் அல்லவா இப்படி ஒரு பிழை நேர்ந்து விட்டதே நான் என்ன செய்வேன் எல்லா மந்திரிகளும் அவனை சமாதானப்படுத்தினார்கள் நீ கவலைப்படாதே உண்மையில் எந்த தவறுமே இல்லை பசுக்கன்று தானாக வந்து விழுந்தது நீ கவலைப்படாதே நாங்கள் மன்னனிடம் சென்று முறையிடுகின்றோம் அடுத்த நொடி பொழுது இந்த செய்தி மன்னனுக்கு போய் கிடைத்து விட்டது இந்த பசுங் கன்றை இழந்த தாய் பசு இருக்குது அல்லவா கதறி ஓடி வந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் விட்டு பசுவை கன்றை துடிதுடிக்க பார்த்தது இள இறந்த கன்றை நேராக சென்றது அரசவைக்கு அந்த அரசவையிலே ஒரு மணி கட்டியிருந்தார்கள் அந்த மணியை போய் அடித்தது பாருங்க அந்த மணி கட்டிருந்த நாள் தொடக்கம் அந்த மணியை யாருமே அடித்தது இல்லையா ஏன்னா அந்த நாட்டில் எந்த அநீதியுமே நடந்ததில்லை திடீரென்று மணி ஓசை கேட்கிறது மன்னன் துடித்தெழுந்தான் மந்திரிகளை அழைத்தான் முதலமைச்சர் அழைத்தான் என்ன நடந்தது ஐயா ஒரு பசுங் கன்று தானாக வந்து விழுந்து இறந்து விட்டது நம்ம புள்ள மேல எந்த தப்புமே இல்லையா ஏன்னா அங்க சம்பவம் நிகழ்ந்த அடுத்த நொடி பொழுது செய்தி இங்கே வந்து விட்டது எஸ் எம் எஸ் பண்ணிட்டான் உடனே செய்தி வந்துருச்சு இப்ப என்ன என்ன செய்வோம் விசாரணை பண்ணி என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு உடனே செய்தி வந்தது மன்னன் சொன்னான் என்ன மூடர்களே என்ன பேசுகிறீர்கள் மந்திரிமார்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் இது எப்போதும் நடக்கிறது இந்த மாதிரி நடக்கும் அது சரி பண்ணிக்கலாம் ஐயா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஒரே ஒரு புதல்வன் இளவரசன் ஒரே மகன் அவனை இழக்க தயாராக இல்லை சொன்னார்கள் வளவ நின் புதல்வன் ஆங்கோர் நெடுந்தேரில் அரசுலாந் தெருவில் செல்லும் பொழுது ஆங் இளம் பசுங் கன்றொன்று இடை புகுந்து இறந்தது அதாவது இவனா ஏற்றல தானா விழுந்து இறந்து போயிடுச்சு தற்கொலை முயற்சி அப்படின்ட்டாங்க மூடர்களே என்ன பேசுகிறீர்கள் நான் அறத்தையும் தர்மத்தையும் பேசுகிறேன் நீங்கள் நீதியை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே சரி அப்படி இருந்தால் இந்த பசு வந்து அடிக்குதே இந்த பசுக்கு என்ன பதில் சொல்வது நீதி கேட்கிறதே இந்த நீதி கேட்கும் பசுவிற்கு என்ன பதில் சொல்வது ஒன்று அதுக்கு நான் நீதி சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த பசு கதறுகின்ற கதறலை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் கூப்பிடு என் மகனை கிடத்த அந்த இடத்திலே ஏற்று தேரை என்றான் முதலமைச்சரே நீதான் அந்த பணியை செய்ய வேண்டும் ஏற்று என் மகனை படுக்க வைத்து முதலமைச்சர் சொன்னார் ஐயோ நான் அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன் உடனே அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து முதலமைச்சர் அப்படியே இறந்து போயிட்டார் முதலமைச்சர் இறந்து போயிட்டார் என்ன செய்வது உடனே மன்னன் செய்ய மன்னன் விடல மகனை அழைத்தான் மகனே வா அதே அரசுலாம் தெருவுக்கு சென்றார்கள் அந்த இடத்தில் எந்த இடத்திலே பசுக்கன்று இறந்ததோ அதே இடத்திலே மகனை படுக்க வைத்தான் தேரை மேலே ஏற்றி மகனை கொன்று விட்டான் அதே இடத்திலே மகனை படுக்க வைத்து தேரை ஏற்றினான் சிவபெருமானே நடுங்கி போயிட்டார் வீதி விளங்க பெருமான் திருவாரூர் நேர தெரு சிவபெருமானே வந்துட்டாராம் நடு ரோட்டில் நடந்து வந்தாராம் வந்து அரசே நில்லும் மூணு பேரும் செத்துட்டாங்க பசுக்கன்று இறந்து விட்டது மன்னனின் மகன் இறந்து விட்டான் முதலமைச்சர் இறந்து விட்டார் செக்கிழார் பெருமான் மிகப்பெரிய அற்புதத்தை அங்கே நிகழ்த்துகிறார் பாருங்கள் முதல்ல சிவபெருமான் என்ன செஞ்சாராம் பசுக்கன்று எழுப்பினாராம் அடுத்தது இளவரசனை எழுப்பினாராம் அடுத்தது அந்த முதலமைச்சரை எழுப்பினாராம் மெனக்கட்டு சொல்றார் ஏ மூணு பேரையும் எழுப்பி உயிர்ப்பித்தார் சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் தெரியுமா பசுக்கன்று எழும்பாம மன்னனுடைய மகன் எழும்பியிருந்தா சோழ மகாராஜா பசு பசுக்கன்று எழும்பலன்னு மறுபடி கொண்டிருப்பான் அம்ம முதலமைச்சரை எழுப்பியிருந்தா ஐயோ மகன் எழும்பலையன்ட்டு இவர் மறுபடி தற்கொலை பண்ணியிருப்பார் அதனால மெனக்கட்டு சொல்றார் முதல்ல பசுக்கன்று எழுப்பினார் அடுத்தது மன்னனுடைய மகனை எழுப்பினார் அடுத்தது அமைச்சரை எழுப்பினார் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அப்பேற்பட்ட அறம் வளர்த்த ஊர் திருவாரூர் அப்பேற்பட்ட பூமி நம்ம சைவ சமய பூமி நாம் எல்லாம் சைவர்களாக பிறந்தோம் என்பது பெருமை சொல்ல வேண்டுமா 
இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு மகா சிவராத்திரி மகா சிவராத்திரி அன்று ஒரு வில்வ மரத்தடியிலே சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியாரும் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆழ்ந்த தவத்திலே இருக்கிறார்கள் மேலே ஒரு குரங்கு மேலே ஒரு குரங்கு ஒவ்வொரு விளையாக பறித்து பறித்து போட்டு கொண்டிருந்தது குரங்கிலிருந்து பிறந்த நாமே சும்மா இருக்க மாட்டோமே குரங்கு சும்மா இருக்குமா ஒவ்வொரு இலையாக பறித்து போட்டு கொண்டிருந்தது தெரிந்தோ தெரியாமலோ மகா சிவராத்திரி அன்று சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் வில்வார்ச்சனை நடைபெற்றது வில்வத்தால் அர்ச்சனை செய்தால் நாம் கேட்டதும் கிடைக்கும் கேட்காததும் கிடைக்கும் அவ்வளவு சக்தி வில்வத்துக்கு ஒரு பெருமை இருக்குன்னு தெரியுமா இன்று அர்ச்சனை செய்யும் வில்வத்தை எடுத்து வைத்து நாளைக்கும் செய்யலாம் நாளை மறுநாளும் செய்யலாம் அவ்வளவு சக்தி உண்டு வில்வத்துக்கு இந்த வில்வ இலையால் அர்ச்சனை பண்ணுச்சு இல்லையா இந்த பார்வதி தேவி மேல பார்த்தாள் சற்றே மேல பார்த்தாள் கடைக்கண் பார்வையை செலுத்தினாள் அதான் நல்ல பாடல் ஒன்று இருக்கு இல்லையா தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நண்பர் என்பவருக்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே அபிராமி அம்மையின் கடைக்கண் பார்வை படுமையானால் எல்லா செல்வங்களும் கிடைக்கும் இந்த பார்வதி தேவியின் கடைக்கண் பார்வை மேலே பட்டது குரங்கு கீழே இறங்கி வந்தது வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுச்சு சிவனையும் பார்வதியும் நமஸ்காரம் பண்ணுச்சு பண்ண உடனே சிவபெருமான் கேட்டார் உனக்கு என்ன வேணும் கேள் மறுபடி நமஸ்காரம் பண்ணுச்சு ஒன்றுமே கேட்கல சிவன் சொன்னார் நீ தெரிந்தோ தெரியாமலோ மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு எனக்கு வில்வத்தால் அர்ச்சனை செய்தமையால் நீ அடுத்த பிறவியிலே மன்னனாக பிறப்பாய் மறுபடி குரங்கு அவர் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுச்சு பண்ணிட்டு சொன்னிச்சு மண் மண் சிவபெருமானே ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்னுச்சு என்ன கேள் நான் அடுத்த பிறவியிலே இதே குரங்கு முகத்தோட பிறக்க வேண்டும் நாம் கேட்போமா நாம் நல்லா இருந்த முகத்தை கூட பியூட்டி பார்லரில் போய் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து இல்லையா ஆனால் குரங்கு என்ன கட்டுச்சு அடுத்த பிறவியிலே மன்னனாக பிறக்கிறேன் இதே முகத்தோடு பிறக்க வேண்டும் அப்படியாகட்டும் சென்று வா அடுத்த பிறவியிலே கருவூருக்கு பக்கத்திலே குரங்கு முகத்தோடு கையில் ஆயுதத்தோடு பிறந்தது எப்படி குரங்குக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு முசு என்று ஒரு முசு முசு முசுக்கைன்னு ஒரு கீரை இருக்கு அது வந்து ஒரு மருந்து பொருள் அது முசுனா குரங்கு ஆயுதம்னா குந்தம்னு பேர் குந்தம்னா ஆயுதம்னு பேர் முசு என்ற முகத்தோடு குந்தம் தாங்கிய கரங்களோடு மன்னனாக பிறந்தது அதனால் அந்த மன்னனுக்கு பெயர் என்ன தெரியுமா முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி அந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி அழிக்க எவராலுமே முடியாது ஏன்னா வரம் வந்த மன்னன் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இந்திரனை கொள்வதற்கு அசுரர்கள் போராடினார்கள் இந்திரன் பயந்து ஓடி வந்து இந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியிலே சரணடைந்தான் சக்கரவர்த்தி என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் எங்களை அசுரர்கள் தாக்குகிறார்கள் நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் சரி கவலைப்படாதே நான் வந்து காப்பாற்றுகிறேன் சென்றான் வென்றான் வந்தான் இப்போ முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியிடம் இந்திரன் சொன்னான் சக்கரவர்த்தி என்னை காப்பாற்றினீர்கள் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் கேளுங்கள் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் தர்றேன் என்ன சொன்னார் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் தர்றேன்ட்டார் யார் தேவேந்திரன் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியிடம் வார்த்தை ரொம்ப உஸ் நிதானமாக உச்சரிக்கணும் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் தர்றேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் சொல்லிய வார்த்தைக்கு சொல்லாத வார்த்தைக்கு நாம் எஜமாம் சொல்லிய வார்த்தை நமக்கு எஜமான் இல்லையா சொல்லாத வார்த்தைக்கு நாம் எஜமான் சொல்லிய வார்த்தை நமக்கு எஜமான் இங்கே என்ன சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் தர்றேன் இப்போ முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி கேட்டார் எனக்கு 
பொண்ணு வேண்டாம் பொருள் வேண்டாம் நாடு வேண்டாம் நிலம் வேண்டாம் ஒன்னே ஒன்று வேணும் என்ன கேளுங்க நீங்க நெஞ்சிலே வைத்து வணங்குகிறீர்களே அந்த தியாகராஜ மூர்த்தி வேண்டும் கேட்டார் இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு இந்திரனுக்கு எப்போதுமே தான் வணங்கக்கூடிய மூல மூர்த்தியை கொடுக்க மாட்டார்கள் யாருக்கும் இவர் என்ன சொல்லிட்டார் நீ என்ன கேட்டாலும் தரண்டார் கொடுக்கணும் அப்ப இவர் என்ன கேட்டார் நீ நெஞ்சிலே வைத்து வணங்கக்கூடிய தியாகராம உச்சியை வேணும் இவர் சொன்னார் நாளைக்கு வா தர்றேன் சரி நாளைக்கு வர்றேன் உசுகுந்த சக்கரவர்த்தி போயாச்சு இவர் என்ன பண்ணார் இந்திரன் அதே மாதிரி ஆறு மூர்த்தியை ரெடி பண்ணார் இப்படி தமிழ்ல சொல்றேன் ஒரு ஒரிஜினல் ஆறு டூப்ளிகேட் அப்படி சொன்னா தானே இப்ப நமக்கு விளங்கும் அந்த மாதிரி ஏழு மூர்த்தி ரெடி ஆயிடுச்சு மறுநாள் வந்தார் ஐயா நான் கேட்ட மூர்த்தியை தாங்க இவர் ஏழு மூர்த்தியை அடுக்கி வச்சார் அடுக்கி வச்சுட்டு நீ எது வேணுமோ எடுத்துக்கோ இவர் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு மூர்த்திக்கு பக்கத்திலே போனார் இவருக்கு ஒரு மெய் சிலிர்க்கவில்லை ஐந்தாவது மூர்த்தியிடம் சென்றார் மெய் சிலிர்த்தது இந்த மூர்த்தம் வேண்டும் என்றார் இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்திரனுக்கு இது மூலமூர்த்தம் சரி எடுத்துக்கோ மூலமூர்த்தமே போகும் என்றால் மற்றதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் நீ ஏழையுமே எடுத்துக்கோன்றார் ஏழு மூர்த்தத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து விட்டார் வந்தவர் உசுகுந்த சக்கரவர்த்தி இந்த மூல மூர்த்தத்தை பிரதிஷ்டை செய்த இடம் திருவாரூர் திருவாரூர் தியாகராஜ பிரமாண் மூல மூர்த்தமாக அங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டார் பாக்கி ஆறு மூர்த்தத்தை எங்கெங்க வச்சார் தெரியுமா திருநள்ளாறில் ஒரு மூர்த்தம் திருவாரூரில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது வீதி விளங்கர் திருநள்ளாறில் ஒன்று நகர விளங்கர் நாகப்பட்டினத்தில் ஒன்று சுந்தர விடங்கர் திருக்காராயில் ஆதிவிடங்கர் திருக்கோளிலி இப்போ சொல்லப்போனா திருக்குவளை திருக்கோளிலி அவனி விடங்கர் திருவாய்மூர் நீலவிடங்கர் திருவேதாரண்யம் அதாவது இப்போ திருமறைக்காடு அது புவனி விடங்கர் ஏழு மூர்த்தங்களை ஏழு இடத்திலே பிரதிஷ்டை செய்தார் அந்த மூல மூர்த்தியை பிரதிஷ்டை செய்தார் அல்லவா அது திருவாரூர் அந்த திருவாரூரிலே தேவாசிரியர் மண்டபம் ஒன்று உண்டு இந்த மாதிரி பெரிய மண்டபம் சிவபக்தர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து சிவனுடைய பெருமைகளை பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்ன செஞ்சார் அப்படி உள்ள வந்தார் ஓரமா போய் நேர சிவபெருமான்ட்ட போயிட்டார் இந்த சிவபக்தர்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்து சிவனடியார்கள் எல்லாரும் சிவனை பெருமைகளை பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு வணக்கம் சொன்னா திரும்பி இவங்க வணக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆயிருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணப்படாது ஓரமும் போயிட்டார் உள்ள சிவபெருமான்ட்ட போயிட்டார் இதை ஒருத்தன் கவனிச்சிட்டார் ஒரு அடியார் அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு அடியார் இருந்தார் அவர் பேர் விரல் மிண்டர் ரொம்ப கோவக்கார் ரொம்ப கோவக்கார் இந்த கூட கவனிச்சான்ல அவன் என்ன பண்ண விரல் மின்ற ஒரு இடி இடித்தான் ஓய் கவனிச்சிரா என்ன யா சொல்லு சிவனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன இடிக்கிற என்ன இல்லை இதை நம்ம நம்மெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோமே உள்ள ஒருத்தர் போனாரே கவனிச்சிங்களா சரி போனால் என்ன போட்டு விடு என்ன இல்லையா நீங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீ மூத்த அடியார் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லாமல் ஒருத்தர் உள்ளே போகிறார் நீங்கள் பாட்டு கவனிக்காமல் இருக்கீங்க அப்படியா யார் உள்ளே போனது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் உள்ள போனாரே கவனிச்சிங்களா அப்படியா சிவபெரும சிவனடியார்களை வணக்கம் சொல்லாம உள்ள போனாரா எந்திரிச்சிட்டார் யாரு விரல் மிண்டர் கோவக்கார் எந்திரிச்சர் சொன்னார் யார் உள்ள போனது சுந்தரர் அப்படியா விரல் மிண்டருக்கு தன்னை வணக்கம் சொல்லலைன்னு கோவம் இல்ல சிவனடியார்களுக்கு வணக்கம் சொல்லலையே உள்ள போயிட்டாரே சரி போட்டு விடு மறுபடியும் சிவனடியார்கள் பெருமையில பேசினாங்க இந்த இடித்தானே அவனுக்கு இன்னும் ஆத்தரம் அறங்கலை என்னையா சும்மா சாதாரணமாக விடுறீங்க ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுக்க வேண்டாமா சரி கொடுத்துருவோம் என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் சிவனடியார்களுக்கு வணக்கம் சொல்லாமல் உள்ள போனாரே அந்த சுந்தரனுக்கு என்ன தண்டனை தெரியுமா நம் சைவத்திலிருந்து அவன் தள்ளி வைக்கிறேன் சைவத்திற்கு பொறவு இந்த சினிமாக்களில் சொல்லுவாங்கல்ல 
இந்த ஊருக்கு இவன் புறவு சோறு தண்ணி கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி சைவ சமயத்திலிருந்து சுந்தரரை தள்ளி வைக்கிறேன்ட்டார் சரி இப்போவும் இந்த இடித்தவனுக்கு மனசு ஆறலை ஏன்னா ஒரு ஆள் இருப்பான் தானே சரி மறுபடியும் சிவபெருமையுடைய பெருமையெல்லாம் பேசுங்க இந்த இடித்தவன் சொன்னேன் பக்கத்துலேருந்து ஏயா சுந்தரருக்கு நீ வந்து தண்டனை கொடுத்தியே சிவனடியர்களை வணங்காமல் உள்ளே போனாரே அவரை ஏற்றுக்கிட்டாரே சிவபெருமான் சிவபெருமான் அவருக்கு என்னையா தண்டனை எப்படி பாருங்க அப்படியா நமக்கு வணக்கம் சொல்லாமல் போன சுந்தரரை சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொண்டாரா அப்போ அவருக்கும் தண்டனை உண்டு இவன் கேட்டால் அவருக்கு என்னையா தண்டனை கொடுக்க போகிறீங்க எப்படி சைவ சமயத்தினுடைய மூலக்கடவுளாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு தண்டனை விரல் மண்டர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அவருக்கும் தண்டனை உண்டு என்ன தண்டனை கூப்பிடு சிவபெருமானையும் சைவத்திலிருந்து தள்ளி வைக்கிறேன் என்ன எங்கேயாவது நடக்குமா எந்த ஒரு சமயத்திலையாவது அந்த சமயத்தினுடைய மூத்த கடவுளை தள்ளி வைப்பதாக சரித்திரம் உண்டா தள்ளி வைத்தான் சிவபெருமானும் சைவத்துக்கு புறவு இது சிவபெருமானுக்கு தெரிய வந்துச்சு கூப்பிட்டார் சுந்தரனை கூப்பிட்டு ஏயா என்னையா இப்படி பண்ணி விட்டியே ஐயா வரும்போது ஒரு வணக்கத்தை சொல்லி வந்திருக்கலாம் இல்லை இப்போ பாரு உன்னையும் தள்ளி வச்சு என்னையும் தள்ளி வச்சு விட்டாங்களே நான் என்ன பண்ணுறது எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ சொல்லி என்ன பண்ணுறதுன்னு நீ தான் ஏதாவது ஐடியா சொல்லணும் யார் இவர் சிந் சிவபெருமான்கிட்ட கேட்குறாரு இப்போ என்ன பண்ணுறது ஒன்று பண்ணு அந்த தள்ளி வச்சான்ல யார் விரல் மிண்டார் அவரை பற்றி ஒரு பாட்டு பாடு அவரை பற்றி ஒரு பாட்டு பாடிடு அவன் மனசு குளுந்துருவேன் அப்போ அப்படியே சரியாயிரும் என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க எப்படியாவது வழி பண்ணியா யார் கேட்குறது சிவபெருமான் கேட்குறாரு எங்கேயாவது உண்டா இப்போ பாருங்க தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதோ எப்படியாவது பாடி பிடியா சுந்தரர் சொன்னார் எனக்கு பாட்டு வராதே என்னத்தை பாடுவேன் நீங்கள் தான் பாட்டு எடுத்து கொடுங்கோ என்னுடைய பாட்டுக்கு முதல் போடுங்கோ அங்கே திருவெண்ணை நல்லூரிலே சுந்தரனுக்கு அதாவது சிவபெருமானை பற்றி பாட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒரு அடி எடுத்து கொடுத்தார் என்ன ஒரு சொல் எடுத்து கொடுத்தார் பித்தா இல்லை இறைவனை பற்றி அதாவது தன்னை பற்றி பாட வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஒரே ஒரு சொல்லை எடுத்து கொடுத்தவர் இங்கே சிவனடியார்களை பற்றி பாட வேண்டும் என்று சொல்லும்போது ஒரு அடியே எடுத்து கொடுத்தார் என்ன தில்லைவாள் அந்த நிறம் அடியார்க்கும் அடியேன் பாடு பாடுறார் தில்லைவாள் அந்த நிறம் அடியார்க்கும் அடியேன் திருநீல கண்டத்து குயவனாருக்கும் அடியேன் இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன் இளையாந்தன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் வெள்ளுமா மிகைவல்ல மெய்ப்பொருளுக்கும் அடியேன் நிறுத்தினார் சிவபெருமான் சொன்னார் ஐயா அந்த கோவக்காரனை பற்றி பாடி பிடியா இல்லைன்னா என்னையை சேர்த்துக்க மாட்டாங்கயா என்னையை கை விட்டுருவான் ஐயா பாடிரு சீக்கிரம் பாடி போடு அவன் கோபம் தண்ணீரத்துக்குள்ள பாடி போடு உடனே பண்ணார் வெள்ளுவா மிக வல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் விரி பொழில் சூல் குன்றையார் விரல் மிண்டருக்கு அடியேன் அப்பாட பாடி போட்டான் ஐயா அல்லிமென் முன்னையந்தார் அமர் நீதிக்கு அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்காலே என்று பாடினார் அப்பேற்பட்ட அந்த அடியார் யார நம் சமயத்தில் மூலக்கடவுளாக உள்ள சிவபெருமானை நம் சமயத்திலிருந்து தள்ளி வைத்தாரே சமயம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் வேறொரு சமயத்திலே அந்த மூலக்கடவுளை தவறாக பேசினாலே கொன்று விடுவார்கள் சிவபெருமானை தள்ளி வைத்தவரை சைவ சமயம் என்ன செய்தது தெரியுமா கூப்பிட்டு இங்க வா அறுபத்தி மூணு சீட்டு உனக்கு ஒரு சீட் இருந்தா அடியார் பெருமையில் நீயும் ஒரு அடியார் என்று சேர்த்து வைத்ததே அதுதான் சிவ சைவத்தினுடைய பெருமை அல்லவா நாம் எல்லாம் சைவனாக பிறந்ததுக்கு எத்தனை பெருமை பெற வேண்டும் அந்த திருவாரூரிலே இன்னும் ஒரே ஒரு அடியாருடைய பெருமையை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் மடப்புறம் என்று ஒரு ஊர் உண்டு மடப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் அவரை பெற்ற தாய் தந்தையர் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலையிலே ஒரு தம்பதியருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தையின் பெயர் 
அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் குழந்தை பிறந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வயதாகிவிட்டது பேசவே இல்லை குழந்தை பேசவே இல்லை தாய் தந்தையருக்கோ அளவு கடந்த வருத்தம் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை அண்ணாமலையாரை வேண்டுகின்றார்கள் அருணாச்சலேஸ்வரரை வேண்டுகின்றார்கள் ஆனால் உள்ளூர ஒரு தைரியம் எப்படியாவது பேசிவிடும் நம் குழந்தை சரி இருக்கட்டும் பார்ப்போம் ஒரு நாள் ஒரு முனிவர் வருகிறார் அந்த வீட்டிற்கு ஒரு முனிவர் வருகிறார் முனிவர் வந்து எங்கிருந்தோ வந்தார் வந்தவர் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பாலகன் இருக்கிறானே ஆம் அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கிறான் அந்த அறைக்குள்ளே இருக்கிறார் நேரே சென்றார்கள் அந்த முனிவர் சென்றார் அந்த குழந்தை அந்த சுவற்றை பார்த்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது ஒன்றுமே பேசவில்லை முனிவர் கேட்டார் நீ யார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அந்த குழந்தை ஏழு வருடங்களாக பேசாத குழந்தை அந்த முனிவரிடம் சொன்னது நான் சும்மா இருக்கிறேன் பேசிவிட்டது குழந்தை பேசிவிட்டது நான் சும்மா இருக்கிறேன் முனிவர் கேட்டார் நீ யார் நானே நீ நீயே நான் என்ன சொல்றது நானே நீ நீயே நான் வந்த முனிவர் மறைந்து விட்டார் வந்தவர் யார் அண்ணாமலையார் அருணாச்சலேஸ்வரரே வந்தார் குழந்தை பேசிவிட்டது திருநீரை எடுத்தார் குழந்தையின் நெற்றிலே அணித்துவிட்டு சென்று விட்டார் பெற்றோர்களுக்கு அளவடந்த மகிழ்ச்சி நம் குழந்தை பேசிவிட்டது மறுநாள் அந்த குழந்தையின் தந்தை வந்து அந்த குழந்தையிடம் சொன்னார் அப்பா நான் திருச்சி வரை சென்று வருகிறேன் போகாதீங்கப்பா நாளைக்கு உங்களோட நண்பர் ஒருவர் நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போகிறார் நீங்கள் திருச்சிக்கு போகாதீர்கள் அதே மாதிரி ஒரு நண்பர் வந்தார் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வாரம் கழிந்தது அப்பா நான் சிதம்பரத்திற்கு போய் நடராஜ பெருமானை தரிசனம் செய்துவிட்டு வருகிறேன் போகாதீங்கப்பா அன்றைய தினம் உங்கள் தாயார் யார் இந்த குழந்தை சொல்கிறது தந்தையிடம் உங்கள் தாயார் மறுக்கப் போகிறார் இறக்கப் போகிறார்கள் அதே மாதிரி அன்றைய தினம் அவர்கள் தாயார் இறந்து விட்டார்கள் எல்லோரும் நம்பினார்கள் இது தெய்வ குழந்தை தெய்வமே வந்து பிறந்திருக்கிறது தாய் வந்தால் ஒரு வரம் கொடுத்து கேட்டால் என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அப்பா நான் சுமங்கலியாக இறக்க வேண்டும் என்ன சொல்றார் நான் சுமங்கலியாக இறக்க வேண்டும் அப்படி அப்படியாகட்டும் வரம் கொடுக்கப்பட்டது தாய் சென்று விட்டால் தந்தை வந்தார் பிள்ளையிடம் வரம் கேட்கிறாள் மகனே எனக்கு ஒரு வரம் வேண்டும் என்ன வரம் அப்பா நான் இறப்பதை உன் அம்மா தந்தை தாய் அதாவது நான் இறப்பதை உன் தாய் பார்க்கக்கூடாது எப்படி கேட்கிறார்கள் இவளோ நான் சுமங்கலியாக இருக்கணுங்கிறார் அவர் என்ன சொல்றார் உங்கள் அம்மா இறக்கிறத நான் பார்க்கப்படாதுங்கிறார் ரெண்டு வாரமும் கொடுத்தாகிவிட்டது இப்போ ஒரு வாரம் அடுத்த ஒரு வாரம் உடனே அந்த பிள்ளை சொல்கிறது அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை நம் கர்மம் முடிய போகிறது ஒரு வாரம் கழித்து வெள்ளிக்கிழமை வர தாயும் தந்தையும் எதிரே நிற்க பிள்ளை எதிரே நிற்க ஓம் நமச்சிவாய ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை பிள்ளை சொல்ல தாயும் தந்தையும் அந்த மந்திரத்தை ஓத ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பேரும் நமஸ்காரம் செய்ய இரண்டு பேர் உயிர்களும் பிரிந்தன தாய் இறந்ததை தந்தை பார்க்கவில்லை தந்தை இறந்ததை தாய் பார்க்கவில்லை தாய் வரமும் கொடுக்கப்பட்டது தந்தை வரமும் கொடுக்கப்பட்டது பிள்ளை சொன்னான் நம் வரம் தீர்ந்து விட்டது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது நம் கர்மம் முடிந்து விட்டது நேரே கிளம்பி சிதம்பரத்துக்கு சென்று விட்டார் சிதம்பரத்திலே ஒரு முதலியார் வயிற்று வழி தீராத வயிற்று வழி நடராஜர் சன்னிதியிலே சுற்றி வருகிறார் நடை சாற்றி விட்டார்கள் இரவாகிவிட்டது ஒரு தூணிற்கு பக்கத்திலே ஒளிந்து கொண்டு விட்டார் இவர் இருந்ததை தெரியாமல் கதவை அடைத்து விட்டார்கள் திருக்கதவை சாற்றி விட்டார்கள் இவரோ உள்ளே மாட்டிக்கொண்டார் ஒரு முதலியார் வயிற்று வழி தாங்கவில்லை 
நடராஜ பெருமானிடம் போய் வேண்டுகிறார் பகவானே என் வயிற்றுவழி தாங்கவில்லை இதை தீர்க்காவிட்டால் கத்தி எடுத்து வந்திருக்கிறேன் குத்து கொண்டு இறந்து விடுவேன் என்று வயிற்றில் குத் குத்த போனார் அசரீர் ஒழித்தது அசரீர் என்ன தெரியுமா சரீரம் இல்லாமல் வரக்கூடிய ஓசை அதான் அசரீரி ஓசை கேட்டது நேரே மடப்புறம் செல் அங்கே அருணாச்சலம் இருக்கிறான் அவன் உன்னை காப்பாற்றுவான் திருக்கதவு தானாக திறந்து கொண்டது நள்ளிரவில் அந்த முதலியார் நேரே வந்தார் மடப்புறத்திற்கு அங்கே இந்த குழந்தை அங்கே இருந்தது ஒரு திருக்கோயில் அந்த திரு மடப்புறம் திருக்கோயில் வாசலிலே எச்சு இலைகள் எல்லாம் கிடந்தன அந்த எச்சு இலைகளிலே இருந்த எச்சிலை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது அந்த குழந்தை இந்த முதலியார் வந்தார் வந்து ஐயா இங்கே அருணாச்சலம் யார் இந்த குழந்தை பேசவே இல்லை சரி இது ஊமை போல் இருக்கும் நேரே உள்ளே சென்றார் உள்ளே சென்று பார்த்தால் அங்கே இருந்த சிவாச்சாரியார் சொன்னார்கள் அருணாச்சலம் என்று யாருமே ஒருத்தருமே இங்கே இல்லையப்பா அந்த மாதிரி ஒருவருமே இங்கே இல்லையே வெளியிலே போய் பார் வெளியிலே அனுப்பிவிட்டார்கள் இந்த குழந்தை என்ன செய்தது தெரியுமா அந்த எச்சில் உணவை கூப்பிட்டு இந்த முதலியார் கையிலே வைத்தது சாப்பிடு சாப்பிட்டு அடுத்த நொடி பொழுது இந்த முதலியாரின் வயிற்று வழி காணாமல் பறந்து போனது அப்பொழுது உணர்ந்தார் இதுதான் அருணாச்சலம் இவர்தான் அருணாச்சலம் என்று உணர்ந்து கொண்டு சாட்சகமாக விழுந்தார் அந்த அருணாச்சலம் நேரே மடப்புறம் கோயிலுக்குள்ளே சென்றார் ஜீவ சமாதி ஆகிவிட்டார் ஜீவ சமாதி ஆகிவிட்டார் நிர்மாண சுவாமி நிர்வாண சுவாமியாக உடல் முழுக்க திருநீர் அணிந்த வண்ணம் நிர்வாண சாமியாக சமாதி ஆகிவிட்டார் இன்றும் நீங்கள் சென்று பார்த்தால் அங்கே பார்க்க முடியும் அந்த திருக்கோளத்தை நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் இது சத்தியம் நான் உணர்ந்தவன் திருவாரூருக்கு அத்தனை பெருமைகள் உண்டு திருவாரூர் வீதிகளிலே சிவபெருமான் நடந்திருக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனருக்காக தூது சென்றிருக்கிறார் பறவை நாச்சியாரிடம் ஒரு முறை ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் பறவை நாச்சியார் திருவாரூரிலே இருக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருவற்றியூரிலே சங்கிலி நாச்சியாரை திருமணம் செய்து கொண்டு இங்கே வந்து விடுகிறார் இங்கே வந்து பறவை நாச்சியார் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் பயமாக இருக்கு நேர சிவபெருமான்கிட்ட போனார் சிவபெருமான போய் ஐயா நீ எனக்கு உதவி செய்யணும் என்ன பண்ணணும் பறவை நாச்சியார் வீட்டுக்கு போகணும் ஏன் நீ போ இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்கு சரி என்ன செய்யணும் நீ போய் என்னை ஏற்றுக்க சொல்லணும் சரி நான் போகிறேன் யார் சிவபெருமான் போகிறார் திருவாரூர் வீதிகளிலே நடந்து சென்றார் அமையா எப்பேற்பட்ட மண் நடந்து போனார் போய் கதவை தட்டினார் டொக் 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 தட்டி பார்ப்போமே நம்மளும் தட்டினார் பறவை நாச்சியார் கதவை திறந்தார் என்ன வேணும் இல்லை சுந்தரன் வந்திருக்கேன் ஏற்றுக்கணும் பட்டுன்னு கதவை சூடிட்டா போயா வேறு வேலை இல்லை சுந்தரன் வந்திருக்கானாம் அதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது அவனுக்கு தான் அங்கே ஒரு வீடு இருக்கே அங்கே போ சொல் திரும்பி வந்தார் வந்து சுந்தரா போனே ஏற்றுக்க மாட்டோம்ட்டா இவர் கேட்டார் நீ எப்படி போன யார்கிட்ட சிவபெருமான்கிட்ட நீ எப்படி போன நான் சிவாச்சாரியார் வேடத்தில் போனேன் ஏ விளங்காதவனே யார் சுந்தரமூர்த்தி சிவபெருமான்கிட்ட சொல்கிறார் ஏ ஏ விளங்காதவனே அப்படியா போவ நீ சிவபெருமானாக போக வேண்டியதானே உன்னை யார் அந்த நேர் வேடத்திலே போ சொன்னது சரி நான் என்ன பண்ணட்டும் மறுபடி மறுபடி நீ சிவபெருமான போ சரி போகிறேன் என்ன பாடு படித்திருக்காங்க ஐயா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார நம்ம சிவபெருமான் பட்ட பாடு நமக்காக நம் வாழ்வு செழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இல்லையா மறுபடி சிவபெருமானா போறார் போய் கதவை தட்டினார் கதவை தட்டினோடன பறவை நாச்சியார் கதவை திறந்தார் சிவபெருமான் நின்னார் அந்த கதவை திறந்த உடனே இந்த வாசற் படி இருக்கு இல்லையா வாசல் படி அது சொன்னுச்சான் சிவபெருமானே உன்னுடைய அடிமுடியை காண முடியாமல் தவித்தார்களே பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அவர்களுக்கு கிடைக்காத வாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது ஐயா உன்னுடைய திருவடியையும் கண்டேன் திருமுடியையும் கண்டேன் ஐயா 
என்ன வாக்கியம் செய்தேன் என்ன தவம் செய்தேன் உன்னை காண்பதற்கு காண்பதற்கு என்று அந்த வாசற்படி மகிழ்ந்ததாம் பறவை நாச்சியார் வந்தார் ஐயா வணக்கம் என்ன வேண்டும் சுந்தரனை ஏற்றுக்கொள் சாட்சாங்கமாக காலையை விழுந்தார் ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்பேற்பட்ட புண்ணிய பூமி அல்லவா நம் திருவாரூர் மண் திருவாரூரை ஆண்டு கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற சிவபெருமானை நாம் இந்த நேரத்திலே வணங்க வேண்டும் அல்லவா ஒருவேளை திருவாரூர் மண் போல இந்த ராயவரம் இன்னும் இருக்குமோ என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு ஏனென்றால் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கு அத்தனை மகிமை உண்டு பிரசன்ன மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் எல்லோருக்கும் அருள் பாலிப்பார் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை அந்த அடியார்களுடைய பெருமையை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் தில்லைவாள் அந்த நேரம் அடியாருக்கும் அடியேன் திருநீல கண்டத்து குயவனாருக்கும் அடியேன் இல்லையே எண்ணாத இயற்பகைக்கும் அடியேன் இலை இளையாந்தான் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் வெள்ளுமா மிக வல்ல மெய்பொருளுக்கு அடியேன் விரி பொழில் சூழ் குன்றையார் விரல் மிண்டர் கடியேன் அள்ளிமென் முல்லையந்தார் அமர் நீதி கடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்காலே என்று சொல்லி இன்னும் ஒரு வரியை மட்டும் சேர்க்கிறேன் ராயவரம் பிறந்தார்கள் எல்லோருக்கும் அடியேன் என்று சொல்லி திருவாரூரில் பிறந்தவன் என்ற பெருமையுடன் இந்த சொற்பொழிவை நிறைவு செய்கிறேன் எல்லோருடைய திருவடிகளிலும் என் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி உரையின்றல நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் உங்களுடைய பேச்சு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இது இரண்டாவது முறையாக நான் உங்களுடைய பேச்சை கேட்குறேன் கொத்தமங்கலத்தில் ஒருக்கா கேட்டோம் இங்கே ஒருக்கா கேட்டோம் அதாவது நீங்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க நேற்று வந்து கொஞ்சம் பின்னர் வந்தவர்களுக்காக சொல்கிறேன் நேற்று உங்களுக்கு ரொம்ப காய்ச்சல் அதிகமாக இருந்தது நீங்கள் வந்தீங்கன்னு உங்களுடைய மனசில் அந்த சிவனடியார்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தீங்க பொதுவாக நம்ம கேள்விப்படுறது என்ன அப்படின்னா சிவனுக்கு எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்கிறது சிவனுக்கு செய்யணும் கட்டாயம் இல்லை சிவனடியாருக்கு செஞ்சாவே போதும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லா நகரத்தாரும் செய்கிறது நீங்கள் அந்த சிவனையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க உங்களுடைய பேச்சு சிவனடியார்களை எங்களை சேர்ந்தடைந்தது மிக்க நன்றி என்ன மகிழ்ச்சி ரொம்ப உங்களுடைய பேச்சு வந்து ரொம்ப ரத்தன சுருக்கமாக இருந்தது என்னென்னா ஒவ்வொரு நிகழ்வாக சொன்னீங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்வாக சொல்லும்போது சிறு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவது போல் மனதில் நிற்கும் அது இது ஒவ்வொரு கதையாக எடுத்து நீங்கள் பிரித்து பிரித்து சொன்னது வந்து எங்களுக்கும் ஓ இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமே நமக்கு இது சரிவர தெரியவில்லையே இப்போ முழுமையாக தெரிந்து கொண்டோம் என்று ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தது மிக்க நன்றி ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப அருமையாக உங்களுடைய பேச்சு எங்கள் எல்லோரையும் நன்றாக சேர்ந்து அடைந்தது மிக்க நன்றி என்ன ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க நீங்கள் வேணாம்னா அப்படின்ற பற்றி ரொம்ப செய்கிழார் வந்திருந்தால் பாடி வந்து சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது மகிழ்ச்சி